అందరికీ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు నేను మీ అనుష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు ఈ రోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ ఘాటుఘాటుగా పుల్ల పుల్లగా ఉండే గుంటూరు గోంగూర పులావు ఎప్పుడు చేసుకునే పప్పు పచ్చడి కూర లేకుండా ఇలా గోంగూరతో పులావ్ చేసుకుని చూడండి ఆ టేస్ట్ నేను చెప్పడం కంటే మీరే ట్రై చేసి చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఎంత బాగుంటుందో మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేస్తారు మీరు అంత బాగుంటుంది ఇది ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దానిపైన బాండి పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ముందుగా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఇది చిన్న పెద్ద తేడా లేదండి అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది పుల్ల పుల్లగా ఘాటు ఘాటుగా సూపర్ గా ఉంటుందండి ఓకే ఇప్పుడు ఇందుట్లో పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ని వేసుకొని ఒక పింఛ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకొని వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకుందామండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు చూసారు కదా ఇలా వేగిపోయిన తర్వాత వీళ్ళని సపరేట్ గా ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి పలావుల్లోకి బిర్యానీల్లోకి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ చాలా టేస్ట్ గా ఉంటాయండి తర్వాత కొంచెం అందుట్లో రెండు బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాను కొంచెం షాజీరా వేసుకున్నాను తర్వాత మరాఠీ మొక్క వేసుకున్నాను దాల్చిన చక్క వేసుకున్నాను అనాస్ పువ్వు వేసుకున్నాను లవంగాలు వేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందుట్లో కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే ఆ తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక టమాటా వేసుకుంటున్నాను టమాటా మీకు ఒకటే వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే గోంగూర కూడా పుల్లగానే ఉంటుంది కదా అది ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర వేసుకుంటున్నాను మీకు నచ్చకపోతే మీరు పేస్ట్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నాకు ఇలానే బాగుంటుంది అందుకే ఇలాగే వేసుకున్నాను నేను ముందుగానే ఒక వన్ అవర్ పాటు బియ్యాన్ని నానబెట్టుకున్నానండి అప్పుడే పొడుగు పొడుగుగా వస్తుంది పులావు తర్వాత అందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను విడిగా ఇంకా నేను గరం మసాలా పౌడర్స్ ఏమి వాడట్లేదండి ఇందులోకి ఆ తర్వాత నేను రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకుంటున్నాను అంటే ఈ గ్లాస్ తోటి నేను వన్ గ్లాసు రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి రెండు గ్లాసులు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను అదే కుక్కర్లో అయితే ఒక గ్లాస్కి వన్ గ్లాసు వేసుకొని పైన ఇంకో ముప్ప ఒక కప్పు వేసుకోవాలండి ఆ తర్వాత కొంచెం కల్లుప్పు వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం పుదీనా వేసుకుంటున్నాను ఈ వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న రైస్ ని ఇందులో వేసుకుందాము ఇది ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికించిన తర్వాత మళ్ళీ స్లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉంచుకోవాలండి చూసారు కదా సగం పైన ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీనిపైన ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాము తర్వాత ఒక స్లో ఫ్లేమ్ మీద ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచుకుంటే చూసారా పొడి పొడిలాడే పులావు రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఎంత టెంప్టింగ్ గా ఉందో ఇది చాలా పొడి పొడిగా వచ్చిందండి చాలా బాగుంటుంది నేనైతే ఇందుట్లో రైతానే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే మీరు ఇంకే నాన్ వెజ్ కర్రీ అయినా వాడుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుందండి ఇది పుల్ల పుల్లగా సూపర్ గా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు రైతా కోసం ఒక కప్పు నేను పెరుగు తీసుకున్నానండి అందుట్లోకి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను కరివేపాకుని ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తర్వాత తురుముకున్న క్యారెట్ వేసుకుంటున్నాను ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకుంటే రెడీ రైతా మీకు నచ్చితే మీరు కీరా కూడా వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర అవైలబుల్ గా లేదు కాబట్టి నేను వేసుకోలేదు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే రెడీ అయిపోయింది మన రైతా చూసారా ఎంత టెంప్టింగ్ గా ఉందా మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కలిసి ఈ రెసిపీని ఎంజాయ్ చేయండి నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే తెలుగు రుచులు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చ